Welcome Thasina, your laptop is ready to start. Welcome Thasina, your laptop is ready to start. Hi friends, over a time on your computer or laptop on your computer, do you want to welcome your computer to your name? If you want to call your male voice or female voice, do you want to call your name? If you want to see this trick, you can download the software in Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 10, Windows 10, Windows 10, Windows 10, Windows 10, ஒவ்வொரு ஒரு டைமும் உங்க கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணும் போது உங்க பேரை சொல்லியோ இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச லைன் சொல்லியோ உங்க கம்ப்யூட்டர் வந்து உங்களை வெல்கம் பண்ணும் அதுலயும் மேல் வாய்ஸ் இல்லைன்னா ஃபீமேல் வாய்ஸ் ரெண்டுல எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்க வச்சுக்கலாம் வாங்க இந்த ஈஸியான ட்ரிக்க எப்படி பண்றதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் நோட் பேட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்க்டாப்ல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க நியூ ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க இப்ப ரைட் சைட்ல டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நோட் பேட ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த நோட் பேட்ல நான் சொல்ற மாதிரி அப்படியே டைப் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஐஎம் டைப் பண்ணுங்க டி வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் விடுங்க இப்ப டிஜினு டைப் பண்ணுங்க டிஜிங்கிறது நான் அசைன் பண்ணிருக்கிற நேம் தான் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைன்ல எஸ்இடி செட்டுன்னு டைப் பண்ணுங்க எஸ் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு டிஜினு டைப் பண்ணுங்க டிஜி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி டைப் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கேபிட்டல்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா இப்பயும் கேபிட்டல்ல டைப் பண்ணுங்க இல்ல ஸ்மால்ல டைப் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இப்பயும் ஸ்மால்லே டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே கேபிட்டல்ல தான் டிஜின்னு டைப் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் சிம்பிள் டைப் பண்ணுங்க இப்ப கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட்னு டைப் பண்ணுங்க இதுல வந்து சி கேபிட்டல்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓ கேபிட்டல்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட் டைப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் டபுள் கோட்ஸ்ல எஸ்ஏபிஐனு கேபிட்டல்ல டைப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஸ்டாப் டைப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்பி வாய்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க இதுல வி லெட்டர் வந்து கேபிட்டல்ல இருக்கணும் திரும்ப டபுள் கோட்ஸ் டைப் பண்ணிட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன்ல செட்டுன்னு டைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி எஸ் வந்து கேபிட்டல்ல டைப் பண்ணுங்க ஸ்பேஸ் விட்டு டிஜி டைப் பண்ணுங்க டிஜிக்கு அப்புறம் டாட் வாய்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க அதுல வந்து வி வந்து கேபிட்டல்ல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல்ஸ் டு டைப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப டிஜின்னு டைப் பண்ணுங்க டிஜிக்கு அப்புறம் டாட் கெட் வாய்ஸஸ் டைப் பண்ணுங்க அதுல வந்து ஜி கேபிட்டல் இருக்கணும் வி வந்து கேபிட்டல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டாட் ஐட்டம்னு டைப் பண்ணுங்க ஐட்டம்ல வந்து ஐ கேபிட்டல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட் குள்ள ஜீரோன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன்ல டிஜி டாட் ஸ்பீக்னு டைப் பண்ணுங்க ஸ்பீக்ல வந்து எஸ் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டபுள் கோட்ஸ்ல உங்க கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன சென்டென்ஸ் சொல்லி உங்களை வெல்கம் பண்ணணுமோ அந்த சென்டென்ஸை நீங்க டைப் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நேம் சொல்லி உங்களுக்கு வெல்கம் பண்ணணுமா இல்லைன்னா கூட ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச லைன் ஏதாவது சொல்லி வெல்கம் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸை நீங்க டைப் பண்ணிக்கோங்க ஆனா இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் மட்டும் டைப் பண்ணுங்க நீங்க வந்து அதர் லாங்குவேஜ் சென்டென்ஸை வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இப்ப இந்த மாதிரி இந்த கோட்ஸ் நீங்க கரெக்டா டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த நோட் பேட வந்து சேவ் பண்ணுங்க சேவ் கிளிக் பண்ணாதீங்க சேவ் ஆஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேவ் ஆஸ் விண்டோல கீழே சேவ் ஆஸ் டைப்புக்கு ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஃபைல்ஸ்ங்கிறது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்கோடிங்ல ஏஎன்எஸ்ங்கிற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைல் நேம்ல நோட் பேடுக்கு நேம் டைப் பண்ணுங்க நான் வந்து வெல்கம் டிஜின் டைப் பண்ணிருக்கேன் நீங்க வந்து என்ன நேம் வேணும்னால நீங்க டைப் பண்ணிக்கோங்க ஆனா லாஸ்ட்ல டாட் விபிஎஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க நான் வந்து வெல்கம் டிஜி டாட் விபிஎஸ் டைப் பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து இந்த நோட் பேட டெஸ்க்டாப்ல சேவ் பண்றதா இருக்கேன் சோ அதனால நான் வந்து டெஸ்க்டாப் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் டெஸ்க்டாப்ல சேவ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நீங்களும் இந்த டெஸ்க்டாப்ப கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கிற சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம டெஸ்க்டாப்ல சேவ் பண்ண இந்த டாட் விபிஎஸ் கிரிப்ட வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க சோ இதுக்கு மேல கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே சர்ச்ல போய் ரன் டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ரன் கிடைக்கும் இப்ப ஓபன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ரன் ஓபன் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இன்னொரு மெத்தட்ல நீங்க ரன் ஓபன் பண்ணலாம் விண்டோஸ் கீ கூட ஆர் லெட்டர் நீங்க வந்து பிரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரன் ஓபன் ஆகும் இப்ப இந்த ரன்ல ஷெல்லுன்னு டைப் பண்ணுங்க எஸ்ஹெச்இஎல்எல் ஷெல்லுன்னு டைப் பண்ணிட்டு கோலன் டைப் பண்ணுங்க
அந்த ஸ்டார்ட்அப் ஃபோல்டரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதே லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் வந்துடலாம் ஆனால் எல்லாத்த விடவே ஈஸி மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ரன் தான் நான் சொல்லித்தந்த மாதிரி ரன்ல இருந்தே ஷெல் ஸ்டார்ட்அப்னு கொடுத்து இந்த ஸ்டார்ட்அப் ஃபோல்டருக்கு வாங்க அதுதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் காப்பி பண்ண விபிஎஸ் ஃபைலை இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க அதாவது இந்த ஸ்டார்ட்அப் ஃபோல்டருக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அடுத்த டைம் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து மேல் வாய்ஸில் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர் உங்களை வெல்கம் பண்ணும் ஸோ நான் அதனால் நான் இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் லாக்இன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த மேல் வாய்ஸ் வந்து உங்களை கிரீட் பண்ணும் வெல்கம் Your laptop is ready to start. அடுத்து ஃபீமேல் வாய்ஸில் எப்படி என்னோட கம்ப்யூட்டரை என்னையை வெல்கம் பண்ண வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே விண்டோஸ் கீயையும் ஆர் கீயையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ரன்னை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ரன்ல ஷெல் கோலன் ஸ்டார்ட் அப்னு டைப் பண்ணி ஓகே கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ ஸ்டார்ட் அப் ஃபோல்டர் வந்து டைரெக்டாக ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே மேல் வாய்ஸில் பண்ணின விபிஎஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் வந்து இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க இப்போ ரைட் சைடில் வந்து நோட் பேடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நோட் பேடில் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ண மெசேஜ் இருக்கு இல்லையா நான் வந்து வெல்கம் தர்சினான்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதில் வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வெல்கம்க்கு பதிலாக உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து வேற ஏதாவது மெசேஜ் சொல்லணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மெசேஜை டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணிவிடுங்க சரி இப்போ ஃபீமேல் வாய்ஸில் நம்ம கம்ப்யூட்டர் நம்மளை வெல்கம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ தேர்ட் லைனில் பாருங்கள் டிஜி டாட் கெட் வாய்ஸஸ் டாட் ஐட்டம் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஐட்டம் பக்கத்தில் பிராக்கெட்குள்ளே ஜீரோன்னு டைப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜீரோ டிலீட் பண்ணிவிட்டு ஒன்னுன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டிஜி டாட் கெட் வாய்ஸஸ் டாட் ஐட்டம் பிராக்கெட்குள்ளே ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த நோட் பேடை வந்து சேவ் பண்ணிவிடுங்க சேவாஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து இந்த நோட் பேட் சேவ் ஆகிருக்கு அதனால் சேவ் கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபீமேல் வாய்ஸில் நீங்கள் டைப் பண்ண மெசேஜை வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர் சொல்லி கிரீட் பண்ணும் வெல்கம் தாசினா யுவர் லேப்டாப் இஸ் ரெடி டு ஸ்டார்ட் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸில் வெல்கம் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து வேணாம்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் ஃபோல்டரில் பேஸ்ட் பண்ண இந்த விபிஎஸ் ஃபைலை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நீங்கள் இந்த விபிஎஸ் ஃபைலை டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்ப வாய்ஸில் வெல்கம் எதுவுமே வராது இந்த விண்டோஸ் ட்ரிக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் என்னோட எல்லா லேட்டஸ்ட் வீடியோஸையுமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும